সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আবারও হাজির হয়েছে আপনাদের জন্য চমৎকার একটি রেসিপি নিয়ে আমার আজকের রেসিপি চকলেট সিরাপ এটা তৈরি করা খুবই সহজ আশা করছি আপনাদের উপকারে আসবে চকলেট সিরাপ তৈরি করার জন্য আমি তরল দুধ নিয়েছি এক কাপ আমি এক কাপ হালকা গরম পানির সঙ্গে তিন টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ অর্থাৎ মিল্ক পাউডার অ্যাড করে দিয়েছে এরপর দিয়ে দিচ্ছি কোয়ার্টার কাপ কোকো পাউডার আমি হার্শেস এর কোকো পাউডারটা নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি টু টি স্পুন ময়দা আর ওয়ান থার্ড কাপ চিনি অর্থাৎ এখানে ছয় টেবিল চামচ চিনি রয়েছে সেটা আমি অ্যাড করলাম এখন সমস্ত উপকরণগুলো হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে যেন কোনো কিছু দলা পেকে না থাকে অথবা আপনারা চাইলে একটা কাজ করতে পারেন ময়দা এবং কোকো পাউডার দুটোই একত্রে চেলে নিতে পারেন এতে করেও কিন্তু আপনার চকলেট সিরাপটা স্মুথ হবে কোনো কিছু দলা পেকে থাকবে না এটা আমি এখন চুলায় বসিয়ে দিয়েছি রান্না করে নেওয়ার জন্য এই পর্যায়ে চুলার আঁচ থাকবে মিডিয়াম মিডিয়াম আছে এটাকে অনবর্ত নেড়ে চেড়ে রান্না করতে হবে আর হ্যান্ড হুইস দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিলে যেটা হয় যে আপনার সসটা স্মুথ হয় স্প্যাচুলা বা চামচ দিয়ে রান্না করলে যেটা হবে যেহেতু ময়দা অ্যাড করা আছে একটু দলা পেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা নিচে থেকে লেগে যায় সো আপনার চেষ্টা করবেন এভাবে হ্যান্ড হুইস দিয়ে রান্না করার জন্য বেশ কিছুক্ষণ রান্না করার পর যখন এরকম বলক চলে আসবে তখন অ্যাড করে দিতে হবে বাটার তো এ পর্যায়ে আমি বাটার দিয়ে দিচ্ছি দুই থেকে তিন টেবিল চামচ এ বাটার গলে যেতে যতক্ষণ সময় লাগবে ততক্ষণ ধরে এটাকে রান্না করতে হবে আপনারা যদি সসটাকে পাতলা করে রান্না করে নিতে চান সেক্ষেত্রে দুধের পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দিবেন তাহলে আপনাদের সসটা পাতলা হবে তো আমি যেহেতু ঘন করে রান্না করছি সো আমি এক কাপ দুধ দিয়েছি আসলে সস পাতলা কি ঘন করে তৈরি করবেন সেটা আপনার নিজের উপরে ডিপেন্ড করছে যে আপনি কীরকম সস তৈরি করতে চাচ্ছেন পাতলা কি ঘন যদি পাতলা তৈরি করেন দুধ বেশি দিবেন আর যদি ঘন করে তৈরি করে নেন সেক্ষেত্রে আমি যেভাবে দিয়েছি সেম টু সেম সেভাবে আপনারা রেসিপিটি ফলো করে তৈরি করলে আপনাদের সসটা এরকম ঘন হবে দেখতে পাচ্ছেন বাটার কিন্তু প্রায় গলে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত গলে যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে রান্না করতে হবে আর গরম অবস্থায় সসটা থাকবে একটু পাতলা ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু আপনার সসটা একটু ঘন হয়ে যাবে তো আমার সসটা হয়ে গেছে প্রায় দেখতে পাচ্ছেন বাটারটা গলে গেছে তো এই পর্যায়ে আমি এখন নামিয়ে নিব নামিয়ে নেওয়ার পরও কিন্তু এটাকে অনবর্ত নাড়াচাড়া করে ঠান্ডা করে নিতে হবে তারপর যে কোনো সসের বোতলে ঢেলে আপনারা এটা সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারবেন দুই চার পাঁচ মাস অর্থাৎ নর্মাল ফ্রিজে আপনারা এটা রেখে দিবেন একদম নষ্ট হবে না তো আমার এটা হয়ে গেছে নামিয়ে নিয়ে আমি ঠান্ডা করে তারপর আপনাদেরকে সার্ভিং বাটিতে ঢেলে দেখাচ্ছি এরপর আমি এটা একটা সসের বোতলে রেখে আমি নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে দিব যখন আমার কোনো কিছু তৈরি করার প্রয়োজন হবে সেটা হতে পারে চকলেট কেক অথবা আপনার কোল্ড কফি তখন আমি জাস্ট ফ্রিজ থেকে বের করে এটা ব্যবহার করব তো আসলে দেখলেন তো এটা তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ আর একদম ছটপট তৈরি করে নেওয়া যায় তো আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আপনারা যদি এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে বিদায়